வணக்கம் நாளும் நலமும் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி நான் டாக்டர் மைத்திலி இன்றைக்கி பசி தாகம் இந்த ரெண்டு உணர்ச்சியையும் அடிக்கடி கட்டுப்படுத்தி வைக்கிறதால இல்லை அடிக்கடி தாமதப்படுத்தி செய்கிறதால நமக்கு என்ன பக்க விளைவுகள் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது இந்த பசி தாகம் அப்படின்ற ரெண்டு உணர்ச்சியும் நம்ம உடம்போட அடிப்படை தேவையை நிறைவு செய்ய உதவுகிற உணர்ச்சி இந்த பசி தாகம்ன்ற ரெண்டு உணர்வுகளுக்கும் பின்னாடி நம்ம உடம்போட மிக முக்கியமான உடல் இயங்கியல் நிகழ்வுகள் இருக்குது அதாவது மூளை எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் ஜீரண மண்டலம்னு உடம்போட முக்கியமான உடல் இயங்கியல் நிகழ்வுகள் பின்னாடி இருக்குது நம்ம உடல் செயல்பாட்டுக்கு தேவையான ஆற்றல் குறையும் போது நம்ம உடம்போட இந்த மிக முக்கியமான உடல் இயங்கியல் நிகழ்வுகள் சொன்ன இந்த நிகழ்வுகள்லாம் தூண்டப்பட்டு இந்த பசி தாகம் அப்படின்ற ரெண்டு உணர்ச்சியும் வெளிப்படும் அதாவது உதாரணத்துக்கு ஸ்கூல் காலேஜ் படிக்கிறவங்களாம் எழுந்து நின்று தாகம் எடுக்கும் போது தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு பெர்மிஷன் கேட்கறதுக்கு ஒரு கூச்சம் இல்லை வேலை செய்கிறவங்க வேலை பலுவின் காரணத்தினால இந்த பசியை வந்து தாமதப்படுத்தி ஒரு மணிக்கு சாப்பிட்றத மூணு மணி நாலு மணின்னு சாப்பிட்றது இப்படி செய்யும் போது இதனால் என்ன பக்க விளைவுகள் ஏற்படும் அப்படின்னா முதல்ல உடம்புக்கு தேவையான ஊட்டம் குறையிறதால உடல் சோர்வு முகவாட்டம் முதல்ல வெளியே தென்படும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மன எரிச்சல் அதாவது அடிக்கடி கோவம் வரும் அதாவது சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் உடனே வந்து கோபம் வரக்கூடிய ஒரு தன்மை அதுக்கப்புறம் தலைவலி ஒரு சிலருக்கு தலை சுற்றுறல் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு கை நடுக்கம் உடல் நடுக்கம் படப்படப்பு ஆங்ஸைட்டி அதிகமாகும் இந்த பசியும் தாகத்தையும் அடிக்கடி தினமும் அடிக்கடி தாமதப்படுத்தி தாமதப்படுத்தி நம்ம செய்யும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிற்காலத்தில் டியூபர் குளோசிஸ் மாதிரியான காச நோய்கள் வரவும் வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு செய்கிற வேலையில் வந்து கவனக்குறைவு கூர்ந்து கவனிக்க முடியாத ஒரு நிலை ஏற்படும் இதுவே வந்து ஒவ்வொரு நாளும் பசியை தாமதப்படுத்தி வேலை பலுவின் காரணத்தினால இந்த ஒரு மணிக்கு மதிய உணவு சாப்பிடாமல் மூணு மணி மூன்றரை மணி இப்படி தாமதப்படுத்தி பசியை கட்டுப்படுத்தி வைக்கும் போது அப்படியே நம்ம உடல் வந்து அந்த தாங்கிறதுக்கு பழக்கப்பட்டுடும் இப்படி ஆகும்போது பிற்காலத்தில் என்ன பக்க விளைவுகள் ஏற்படும் அப்படின்னா உடம்பில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புக்களோட ஊட்டம் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் உடலில் எதிர்பார்ப்பாற்றல் குறையிறதால உடல் பிரச்சனைகள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அதாவது உடம்பில் நோய் எதிர்ப்பு தன்மை குறையும் இதனால் சின்ன நோயிலேருந்து பெரிய நோய்கள் கூட வர நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இர்ரெகுலர் மென்சுரேஷன் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது தலை முடி அதிகமாக கொட்டும் இந்த மதிய உணவை தாமதப்படுத்துறதால இதை இல்லைன்னா தாகத்தை வந்து கட்டுப்படுத்தி வைக்கும் போது பெண்களுக்கு தலை முடி உதிர்வு வந்து அதிகமாக இருக்கும் இளம் வயதிலேயே மூப்பு தோற்றம் அதாவது தோல் சுருக்கம் வந்து சீக்கிரமே ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது நீண்ட நாட்கள் இந்த பசியை கட்டுப்படுத்தி தாமதப்படுத்தி சாப்பிட்றதால ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் மாதிரியான எலும்பு வியாதிகள் வரவும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு மூளையோட இயக்கம் வந்து பாதிப்படையும் குறிப்பா நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டரோட சமசீர் நிலையில வந்து ஒரு மாறுதல் ஏற்படும் பசி தாகத்தை அடிக்கடி கட்டுப்படுத்தி வைக்கும் போது இந்த பசி தாகத்தை அடிக்கடி கட்டுப்படுத்தும் போது நம்ம உடம்புல ஆக்சிஜனை கொண்டு போற அந்த ஆற்றல் வந்து ரத்தத்துல படிப்படியா குறைய ஆரம்பிக்கும் எலக்ட்ரோலைட் இம்பேலன்ஸ் ஆக நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு பசி தாகத்தை அடிக்கடி கட்டுப்படுத்தி வைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு உடம்போட வெப்பநிலை இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து குறையும் உடம்போட வெப்பநிலை நார்மலாக இருக்க வேண்டியதை விட கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் அவங்களுக்கு பசி தாகத்தை அடிக்கடி கட்டுப்படுத்தும் போது அவங்களுக்கு இந்த பிபி வந்து குறைய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அதாவது ஹைப்போ டென்ஷன் பிபி ரத்த அழுத்த குறைவு இருக்கு இல்லையா இது ஏற்பட நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அடுத்து உடல் எடை குறைவு அதாவது இப்போ இளம் வயது பெண்கள்லாம் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா சாப்பிடாமல் இருந்தால் உடல் எடை குறையுது அப்படின்றதுனால பசியை கட்டுப்படுத்தி தாமதப்படுத்தி அப்படியே சாப்பிடுவாங்க இந்த பசியை கட்டுப்படுத்துறதால வந்து உடல் எடை குறைவு ஏற்படும் அப்படின்னா அது கிடையாது உடம்புல வந்து நமக்கு தேவையான புரத சத்து குறைபாட்டு ஏற்பட்டு இதனால தசைகள் வந்து பலவீனமாகும் உண்மையிலே சாப்பிடாமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு டயட் கிடையாது டயட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நல்ல ஆரோக்கியமான உணவை தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிட்றது தான் டயட் சாப்பிடாமல் இருந்தால் உடல் எடை குறைவு ஏற்படும் அப்படிங்கிறது கிடையாது சாப்பிடாமல் இருக்கும்போது புரத சத்து குறைபாடு ஏற்பட்டு இதனால் உடல் பலவீனமாகி தோல் சுருங்கி நம்ம உடல் மெலிந்து போக தான் வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு இந்த சாப்பிடாமல் பசியை கட்டுப்படுத்தி வைக்கிறதால உடல் எடை குறைவு ஏற்படும் அப்படின்னு அந்த உடல் எடை ஏறிடும்ன்ற பயத்தில் சாப்பிடாமல் இருக்காங்க இல்லையா அதுவே ஒரு நோய் தான் அந்த நோய்க்கு ஒரு பேர் இருக்குது அனோரெக்ஸியா நோவோஸான்னு சொல்லுவாங்க நம்ம உடல் எடை வந்து கூடிடும் அப்படின்னு சாப்பிடாமல் பசியை கட்டுப்படுத்தி வைக்கக்கூடாது இந்த பசி தாகம் அப்படின்ற ரெண்டு உணர்வையும் நம்ம அடிக்கடி கட்டுப்படுத்தி வைக்கும் போது நம்ம உடல் வந்து அதை தாங்க பழகிடும் இதுவே வந்து பல நோய்கள் வர வாய்ப்பு இருக்கு இன்னைக்கு பசி தாகம் அப்படின்ற ரெண்டு உணர்வையும் கட்டுப்படுத்தி வைக்கிறதால இல்லை தாமதப்படுத்துறதால நமக்கு என்ன பக்க விளைவுகள